Límite con el que tenía más infinito. Concepto, que era el límite. ¿Mm? ¿Para qué sirve? No, no vale para nada. ¿Para qué sirve? Para saber para dónde va. ¿no? Para saber para dónde va. <coughs> pues me pregunta ella, ¿tú dónde vas? Que te responda. ¿Cuál es el límite con el que tenía más infinito de x cuadrado? Podría ser una tabla, pero es perder tiempo. 10 al cuadrado, 100. 100 al cuadrado, 10.000. ¿Sigo? No. ¿Cuál es el límite? Si el límite con el que tiende a ver el infinito, de x cuadrado. ¿Cuál es? Infinito. Lo vamos a sacar, ¿eh? Por favor, ¿eh? Menos 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Menos 100 al cuadrado. Este número cada vez más grande. Pero bueno. Ahora a Malales. Aquí os vais a equivocar. Seguro. Límite con el que tiene más infinito de x cubo. ¿Cuál es? <risa> Límite con el que tiene más infinito de x cubo. ¿Cómo? Ah, vale. Aquí se nos va a equivocar. ¿eh? Límite con el que tiene más infinito de menos x cubo. No, vamos a poner menos x cuadrado. ¿Cuál es? No lo sabe, ¿no? Piénsalo. ¿Cómo? No. Claro, dice una a una, la otra dice una, una dice el otro. Y a mí no. Menos infinito. Vamos a ver. 10. 10 al cuadrado de 5. El número que tiene delante es menos 100. 100. 100 al cuadrado de 10.000 con un menos de delante es menos 10.000. Eso siempre es negativo. ¿Y el límite con el que tiene menos infinito? ¿Cuál es? Uy, no, el mismo cubo no es cuadrado. ¿Estaba adivinando, no? No. Y ahora aquí, si equivocáis, os tiro algo. Pensadlo antes. Es decir. Muy bien. Pues con esto... Tenéis cubierto todos los polinomios. ¿Por qué? Porque el solo hay que ver en un polinomio el monomio de mayor grado. Cuando hay que hacer este límite, esto da igual. Solo se mira el que tiene mayor grado. Así que aquí tenéis polinomios de ponerse par e impar con signo menos delante. Entonces aquí están todos los casos que pueden salir de un polinomio. Ahora. Vamos a lo bonito. 